So, first off, I need to tell you. Primeramente, tengo que decirle. The devil tried to kill me twice in one week. El enemigo trató de matarme dos veces en una semana. Not this last week. No esta semana pasada. But in my testimony, he tried to kill me twice in one week. Pero en mi testimonio, trató de matarme dos veces en una semana. First, by getting hit by a Mack truck. Primero, por un camión. Big rig. Algo grande. And then, by getting caught in a drive-by. Y después, encontrarme en medio de un tiroteo. In the same week. En la misma semana. You see, the devil wanted to end me. Ve que el, el enemigo me quería terminar. But God said no. Pero Dios dijo no. God Dios, had a different plan for my life. Dios tenía otros planes en mi vida. And if you know my testimony, y si tú sabes mi testimonio, when God's timing came full, there was nothing that was going to stop me from coming to the Lord. Cuando Dios me cambió completo, no había nada que yo pudiera seguir buscando de su presencia. I was sitting back at a sound uh, at a soundboard like Jimmy is right now. Yo estaba sentado en donde está ahora mismo nuestro hermano Jimmy en la parte de atrás, en los sonidos. And the Lord began to work on my heart. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón. I wasn't even in church to hear about God. Yo no estaba ni en la iglesia para escuchar de Dios. I just happened to know the pastor and he needed somebody to run sound. Yo casualmente conocí al pastor y solamente quería que yo corriera el sonido. Not during a regular service because you wouldn't see me in a regular service. No en servicio regular porque tú no me hubieras visto en un servicio regular. But in a youth group ski retreat. Y en, eh, en un grupo de jóvenes. Uh, for a ski retreat, like a, a little camp. Es como un, un campamento. Here I am. I'm sure the, the sermon was great. I didn't hear a word of it. Because I'm back in the sound booth and the Holy Spirit is just coming on me. And I just knew that all the things that I've been trying to do to fulfill myself yo lo que pude ver que todas las cosas que yo quería hacer para poder llenarme a mí mismo were never going to fill this hole that God had showed me nunca iba a poder llenar este roto este este hoyo que que tenía por dentro so I went down to the altar so fui a frente al altar the, the pastor called the altar call afterwards <laughs> the, the pastor called the altar call afterwards el, el pastor llamó al altar después. <laughs> Because it already started, you know. <laughs> Porque ya había empezado. And God was dealing with me. Y Dios ya estaba trabajando en mí. Purging out all the junk. Sacando toda la basura. And I, as I wept at the altar, I just gave it all to him. Y donde lloré allí en el altar, yo solo di todo a él. That wasn't because of good preaching. Eso no fue porque la buena predicación. Not saying anything, it's preacher. Yo no estoy hablando mal contra los predicadores. It was because God was moving. Y era porque Dios estaba moviendo. It was because the Holy Spirit was coming on me. Era porque el Espíritu Santo estaba sobre mí. It's because God was imparting faith. Era porque Dios estaba impartiendo fe. You see, that is just the smallest taste of what revival is. Ve, eso es solamente una prueba pequeña de lo que es el... The what? Sorry. Revival. El avivamiento, perdone. Do you know revival is not in the Bible? Saben que avivamiento no está en la Biblia. And for... Now, I, I can't speak for the English, but I can speak... I'm sorry, for the Spanish. I can't speak for the English. <laughs> no puedo hablar sobre el español, pero yo puedo hablar sobre el inglés. <laughs> But in the English, revival is not there. Pero el en inglés, avivamiento no está ahí. Okay. It is a word that we use to explain a, a kingdom reality. Es una palabra que es para explicar la realidad del reino. Just like rapture. The, the word rapture is not in the Bible. Es como eh, rapto. 
el, la palabra rapto no está en la Biblia. But it explains a, a reality of God's kingdom. Pero explica la realidad del reino de Dios. It just makes it easier to talk about. Solamente lo hace más fácil para hablarlo. But I think it's unfortunate Pero yo pienso que es afortunado that we use the word revival. Que nosotros usemos la, la palabra de avivamiento. Because we immediately think something needs to be revived. Porque inmediatamente tenemos que ver que algo tiene que levantarse. Algo. And that is part of it. Y eso es parte de. But it's only part. Pero solamente parte de. There is so much more to revival. Hay mucho más sobre el avivamiento. Than us coming back to life. Que nosotros poder resucitar de la de la muerte. Than us getting back on fire. Que nosotros volver al fuego. Than us laying down the sins of our past. Que nosotros dejando todos los pecados en en el pasado. And running after God. Y correr hacia Dios. You see. What happened to me in the back of that church? That wasn't fanning a flame that got low. That was bringing the dead back to life. Amen. Eso era reviviendo el muerto a la vida. I want to give you a little taste of what revival can look like. Yo quiero darte un poquito de, sabo, eh, de, de, de probar de lo que es el avivamiento. We're going to look in the Bible. Vamos a ver en la Biblia. At the first real revival of the new church. De la primera, del primer avivamiento de la primera iglesia. Because it wasn't when Jesus came on the scene. Porque no fue cuando Jesús vino a la escena. Jesus came in under the old covenant. Él vino sobre el viejo eh, comandante. To prepare things for the new covenant. Para preparar para el nuevo covenante. And so a true New Testament revival couldn't come until after he had died. And so a, a new, so, uh, new covenant revival. So el nuevo eh, covenante avivamiento no pudo venir hasta después que muriera. After yes. he died. Yes. I'm picking up what you're throwing down. I'm catching on. <laughs> See, Jesus laid the groundwork. Ve Jesús. Eh, the foundation. Puso la fundación. And then on the day of Pentecost. Pero en el día de Pentecostés. Which we actually as a church we celebrate last week. Que la iglesia celebró la semana pasada. Now I'm going to tell you a little bit about that day and then I'm going to read to you a little bit. Voy a decirte un poquito de ese día y voy a leerte un poquito. See, in Acts chapter 2, we, eh, we see the uh, disciples had gathered. Vemos como los discípulos se reunieron. Jesus told them to wait. Jesús le dijo que esperaran. For the coming of the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. And when the Holy Spirit came, he came like a wind. Y cuando el Espíritu Santo vino, vino como un viento. It said that they heard it like a sound of a, much, a mighty rushing wind. Y se escuchaba como un sonido de un, uh, de un viento tormental. Recio. Like when you hear a storm coming outside. Como si fuera una tormenta que venía de afuera. Starts rattling the windows. Empezaba a, a, a vibrar las ventanas. That was the Holy Spirit coming. Eso era el Espíritu Santo viniendo. And then it said, it appeared upon each of them like tongues of fire. Y después decía que venía en, en ellos como lenguas en fuego. And they all began speaking in other tongues. Y todos ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Not languages they knew. No lenguajes que ellos conocían. <laughs> And it must have been quite the scene. Hubo, hubo que ser una escena increíble. Because people came running from all around. Porque gente vinieron corriendo de todas partes. To see what is going on with these people. Para ver qué estaba pasando con estas personas. With these fishermen. Con este pescador. <laughs> And these uh, 
tax collectors. Con este colecta, eh, colector de taxes. And these rebels. Y estos rebeldes. <laughs> I cannot picture how crazy it must have been to draw this crowd when they were meeting in an upper room. Yo no me puedo imaginar eh, toda la gente viniendo cuando ellos estaban en, el, en un cuarto superior, a, alto. Más bien loco. Think about how loud we would have to be and we'd have to open the windows and how loud we would have to be to draw a crowd from the whole community around us. Imagínense que de, de lo duro que podía haber sonado de, de una ventana que pudieran oír otras personas en la, eh, de las afueras. So that's where we are right now. En eso que estamos ahora mismo. People have come from all over. Personas han venido de todas diferentes partes. And these are foreigners, so people that speak different languages. Y estos son personas de diferentes nacionalidades. And they come and they hear them praising God in their own languages. Y ven escuchando adorando a Dios en sus diferentes idiomas. Have you ever retold a story that was kind of embarrassing and you kind of cleaned it up? ¿Alguna vez tú has, eh, has dicho una historia de, eh, que tú la has dicho anteriormente pero la vuelves a decir y, y, pero esta vez lo limpias? I think that's what's going on in this story. Pero yo pienso eso es lo que está pasando aquí en la historia. Because read what the people thought. Pero porque lee de lo que la persona pensaron. In Acts chapter 2 verses uh, 12 and 13. En Hechos 2, 12 al 13. It says, they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Others mocking said, they are full of new wine. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Okay. <laughs> so we've heard what happened, right? Okay, escuchamos lo que pasó, ¿verdad? And the story must be cleaned up. Y la historia tenía que limpiarse. <laughs> Because the people that were actually there, porque las personas que realmente estaban ahí, They have one of three reactions. Tenía una de tres reacciones. They were amazed, like, oh. Estaban eh, maravillados. They were confused, like, confundido. <laughs> Or they were like, these guys are drunk. <laughs> oh, estaban, mira, todos están borrachos. <laughs> you know when I said we've only gotten a taste and we haven't seen real revival? Tú sabes cuando yo dije que no hemos probado lo que es un avivamiento real. We'll, we'll know we've gotten a, ta a good taste, a good drink, when people start thinking we're drunk. Nosotros vamos a saber que estamos, vamos a probar cuando las personas piensen que estamos borrachos. When we're so into praising God that we don't care what anybody else thinks. Que estamos envueltos en adorar a Dios que no le importa lo que el otro diga. When we leave our pride to the side and just focus on God. Dejar nuestro orgullo a un lado y, y enfocarnos en Dios. So we see this scene where they're amazed, confused, or think they're drunk. So vemos la escena que ellos piensan que está, eh, estaban eh, maravillados, confundidos, o pensaban que estaban borrachos. And then Peter stands up and starts preaching. Then, entonces Pedro se levanta y empieza a predicar. Now I'm not going to go through and... and everything he preached that day. Yo no voy a ir por todo lo que predicó ese día. He told them about Jesus. Él habló sobre Jesús. I want you to hear the results. Quiero que escuche el resultado. In uh, Acts 2, 37 through 39. En Hechos 2, 37, 39. It says, Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Y luego Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise 
is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord God will call. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Three thousand souls were saved that day. Tres mil vidas Amen. fueron salvadas ese día. And it's not because Peter was a good preacher. Y no era porque Pedro era un buen predicador. Pastor Mark, it's not about you. Pastor Mark, no sobre ti. Pastor Ana Maris, it's not about you. Pastora, no es so, eh, por ti. Pastor Luis, it's not about you either. Luis, no es por mí. It's not even about me. Yeah. No es ni sobre él. Because that only happened because God was moving. Porque eso solamente pasó porque Dios estaba moviendo. Now, obedient disciples did have a part to play. Now, ahora, eh, discípulos obedientes tuvieron una parte para, para jugar. But we can do all we want. Pero podemos hacer todo lo que queramos. If God's not in it, it isn't doing anything. Si Dios no está en el medio, no va a hacer nada. So, this was the beginning of revival. Esto era el principio de un avivamiento. But I want to go back and I want to show you the groundwork or the, the foundation that Jesus laid. Yo quiero ir para atrás y, 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 y hablar de la fundación que Jesucristo. It started in Matthew 4:17. Empezó en Mateos 4:17. It said from that time on Jesus began to preach and to say Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de, de los cielos se ha acercado. You see, the preaching of repentance Ve la, la predica de arrepentimiento. must precede any true revival. Debe preceder a un verdadero avivamiento. If repentance isn't part of the, of the preaching, si arrepentimiento no es parte de la, de la predica, then you're not getting the truth of the word. Pero no le está dando la verdad de la palabra del Señor. Amen. 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 So since you just said amen, como ya ustedes dijeron amen, you just gave me permission to step on your toes with the Bible. Ya tú me diste permiso para yo poderte pisarte con la Biblia. That's all right. It steps on my toes too. Está bien porque a mí también me pisa. You see, tú ves, Jesus loves us so much; he must warn us of danger. Jesús nos ama tanto que tiene que informarnos cuando venga el peligro. It's not love to not warn somebody because you. You're worried about their feelings. No es amor cuando tú eh, no le mencionas algo porque tú estás preocupado por sus sentimientos. That doesn't give us license to be jerks. <laughs> Eso no nos da licencia para ser eh, personas malas. Because Christians, we've been guilty of that sometimes. Porque cristianos right. hemos sido eh, culpables muchas veces de eso. But we need to speak the truth in love. Pero tenemos que hablar la verdad y de amor. Yes. If your kid is walking into the street, tu hijo está caminando en las calles. You don't go, oh, don't go there. Tú no le dices, no vayas por ahí. I don't want to startle you. Come back. Come, no te, come, come back. No te quiero asustar. Ven acá. You say, no, stop. Tú le dices, no, para. Your life depends on it. Tu vida depende de tu vida. And understand the truth of the gospel is that people's lives depend on it. Y de, amen. The, tr <laughs> the truth of the gospel is that people's lives depend on the good news. La verdad del evangelio es que la vida de la gente está 
Depende de la vida de la gente. Because we've all sinned. Porque todos nosotros hemos pecado. We've all fallen short of the glory of God. Todos nos hemos ido cor caído corto de la gloria de Dios. And unless we repent, a menos que nos arrepentamos, it means change the way we think. Y cambiar la manera de pensar. Realize we've had it wrong. Realiz eh, analizar que lo tuvimos mal. And that God's way is true. Y que la verdadera, el camino de Dios es verdadero. And making the decision to say, not my way anymore, but God, your way. Y hacer la decisión, no mi camino, pero el camino de Dios. It's not of works because at that point you haven't done anything. This is a good pause for effect. Thank you. Um, <laughs> it's not of works because at that point you haven't done anything. Still didn't get it. It's not of works. No de trabajo. Because at that point you haven't done anything. No es sobre el trabajo que tú hayas hecho, porque en ese punto no es que tú hayas hecho algo. You've just decided to follow Jesus. Solamente decidiste seguir a Jesús. Jesus did the work for you. Jesús hizo el trabajo por ti. But the good news is he will also empower you to walk in it. Pero la nueva noticia es que te empodera para que camines hacia él. <laughs> and that's not the message today. <laughs> y ese no es el mensaje hoy. I'm reeling it back in. Bring it back. Vamos, in. vamos a traerlo para atrás. Vamos a traerlo para atrás. But let's take it to the next step that Jesus did. Vamos a tomarlo el próximo paso que hizo Jesús. Because he started by saying repent. Porque empezó hablando del arrepentimiento. But then look what happened in the next two verses. Pero después mira lo que pasó en los próximos dos versículos. In 18 and 19 of Matthew, y 19 de Mateo, chapter 4. Capítulo 4. It says, And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Andando junto Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Y luego les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. You see, the very next thing he did was start training disciples. Ve, lo próximo que él empezó a hacer fue entrenar discípulos. Now, we think that's pretty glamorous, right? Vemos eso que es eh, maravilloso, ¿verdad? Get to follow Jesus. Puedo seguir a Jesús. <laughs> you, you know what they were doing? ¿Tú sabes lo que ellos estaban haciendo? They were preparing the food. Ellos estaban preparando comida. Setting up camp. Preparando el campamento. Finding them places to stay. Buscando un sitio para quedarse. Finding them places to speak at. Buscar un sitio donde hablar. Gathering information. Buscando información. It, it wasn't glamorous. No era maravilloso. But he was teaching them something. Pero le estaba enseñando algo. How many of you are old enough to remember the Karate Kid? ¿Cuántos de ustedes eh, tienen la edad suficiente para acordarse de, de Karate Kid, eh, de la película del karate? The, the original one. The original one, right? La original. Mr. Remember, remember paint the fence? <laughs> <laughs> Tú sabes, pintar la, la, la vela. Yeah. Wax on. Wax off. <laughs> wax on, wax off. <laughs> he didn't realize it at the time, but Mr. Miyagi was teaching him something. And in the same way, Jesus was teaching them something. Y en la misma forma, Jesús estaba enseñando a ellos algo. He was training leaders, but teaching them to serve. Estaba entrenando líderes, pero enseñándoles a servir. <laughs> Because it's not about us. Porque no es sobre, no es de nosotros. We've been called to equip. Nosotros fuimos llamados para equipar. We've been called to serve. Nosotros fuimos llamados para servir. And we've been called to model that for you. Y fuimos llamados para modelar eso para ustedes. So you can in turn do that for others. Para que ustedes puedan después enseñárselos a otros. It's the multiplication of the gospel. Es la multiplicación del evangelio. And all this time, they're listening and they're learning. Y todo este tiempo, ellos están escuchando y aprendiendo. You see, because there was a revival coming. Tú ves, porque había un avivamiento que venía. But there needed to be leaders already prepared. 
pero tenían que preparar a los líderes. If you don't have leaders prepared, si no tienes líderes preparados, your revival will go off the rails. Tu avivamiento se va a ir por la borda. <laughs> I hear many preachers say Yo oigo muchos predicadores decir that the thing that kills revival is when man gets his hands in it. Que lo que mata el avivamiento es cuando el hombre mete la mano. That may kill the start of it. Eso puede matar el, el, el principio de él. But what kills more of them Pero lo que mata más de ellos is when leaders have not been trained to steward it. Cuando los líderes no han sido entrenados para poder llevarlo. Because how can you make two more disciples Porque ¿cómo tú puedes hacer más discípulos when people are getting saved at 3,000 people a day cuando hay gente, 3,000 personas siendo selva al, al día if you don't have a core group that's ready to train them up. Si tú no tienes un grupo, un grupo que los pueda entrenar. If the disciples had not been prepared, si los discípulos no fueran preparados, the movement would have died on the day of Pentecost. El, el movimiento se hubiera morir, muerto el día de Pentecostés. Because they would have got them saved. They would have got them saved. Eh, eh, <laughs> no, no lo hubiera salvado. <laughs> And they wouldn't have known what to do with them. Él hubiera salvado, pero después no hubiera sabido cómo hacer con ellos. It's like when you get somebody who starts following you, and they're like, oh, where are we going? You're like, I don't know either. <laughs> después todo el mundo empieza a seguirte, pero ¿para dónde tú vas? Yo tampoco sé para dónde voy. We need to train up people. Tenemos que entrenar a la gente. I'm going someplace with this, and I got to get there quick, because I want to, I know some of you have to go because it's, you know, graduation. Voy a, voy a un lugar con esto y voy a tratar de hacerlo bien rápido porque hay, gra, hay graduaciones para muchas personas aquí. So I'm hitting everything really light. So lo estoy dando algo bien suave. The next thing. Lo próximo. Mark 16, 15. Mark, eh, San Marcos 16. It says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. We still have that command today. Nosotros todavía tenemos ese, ese mandamiento hoy. We got to preach the gospel and tenemos, make disciples. Tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos. Amen. And if we want to see revival come to our area, y si queremos ver el avivamiento en esta área, where people start coming to Jesus no matter who's preaching. Que personas vienen a los pies de Jesús no importando quién está predicando. We're going to have to see God do it. Tenemos que buscar de Dios para que lo pueda hacer. But we need to be ready to steward it. Pero nosotros tenemos que estar ready para poder Because if we're not ready. Porque si no estamos ready, no estamos listos. God's not going to entrust us with it. Dios no lo va a confiar a nosotros con eso. Amen. Amen. He's looking for people that are ready. Él está buscando a personas que estén listos. Okay. Okay, I, I, I got to close this up because like I said, I want to get everybody to hear this. Tengo que cerrar esto porque, pero es que quiero que todo el mundo escuche esto. I'm going to give you two practical ways that you can help this church right now. Yo te voy a dar dos formas prácticas que tú puedes ayudar a esta iglesia. And I don't want to sound self-serving. Y no quiero sonar como se, eh, se autoservirme, como si estuviera autoservirviéndome. I feel God calling me strongly to get prepared. Yo he escuchado a Dios hablándome, llamándome y dejándome saber que me prepare. To get myself more training. Que, que me entrene más. To go back to school. Que vuelva a la escuela. Because I need to have something more to give all the leaders here. Porque necesito algo más para poder darle a los líderes aquí. 
Because God is preparing us for something. Porque Dios nos está preparando para algo. And we're not ready. Y nosotros no estamos ready. No estamos listos para eso. But I need help. Pero necesito ayuda. I need people to step up. Necesito personas que se levanten. And take the helm on some things. Y que pueda coger el rol sobre dos o tres cosas. Because I'm not going to be able to go back to school. Porque no voy a a poder ir a la escuela. And make decisions for children's church. Y después también tomar decisiones para la iglesia de niños. Or have, have to come in the day before and get our uh, presentation software ready. O venir el día antes y tener el, 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 la presentación listo. Or get the sound ready. O tener el, el sonido <laughs> completo. I need some people to step up. Yo necesito gente que tome. And partner with me. Y, y se unan a mí. And it's, it's not to put me on a pedestal. No es para que me ponga a mí en un pedestal. It's because I can't do it alone. Es que yo no lo puedo hacer solo. Amen. And to do what God has called me to do. Y para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. I need help. Yo necesito ayuda. They, they said amen when I, that I could step on their toes, right? Yes. Dijeron amén cuando dijiste que puede pisarte en los dedos, ¿verdad? I'm going to meddle. I'm going to meddle a little bit. Uh, I steel, okay. steel toe? <laughs> I'm going to speak to my, our Spanish service for a second. Voy a hablarle a nuestro servicio de español. I can't keep seeing this man back there running sound. Yo no puedo seguir viendo a este hombre corriendo el sonido. If you want to see things grow, si tú quieres ver cosas crecer, your pastors need to be free to do what they need to do. Tus pastores tienen que ser libres para poder hacer lo que tienen que hacer. And I'm not, I'm not chastising anybody. I'm not, uh, I'm not trying to be mean or anything. Yo no estoy tratando de señalar a nadie. But I'm saying, it's time for us to step up. Pero solamente estoy diciendo, es tiempo que nos levantemos. Because God is going to do something awesome. Porque Dios va a hacer algo increíble. And we need to get ready now. Y tenemos que prepararnos ahora. We need to get ready now, church. Tenemos que prepararnos ahora, iglesia. Or we won't be ready. O no vamos a estar listos. I meant to have a, a sign up back there. Yo quise tener un un sign en la parte de atrás. For volunteers. Para voluntarios. I, I forgot to print it. Se me olvidó imprimirlo. But I, I'm going to. Um, in a minute, I'm going to pray. And I'm going to ask just you to reflect. And if the Holy Spirit's speaking to you that it is time for you to step into something, then I want you to raise your hand and I'm just going to take your word on it that you're going to follow up with me. Voy a orar y quiero que reflexionen y si hay algo que ustedes tienen que reflexionar o sienten que ya es tiempo de ustedes levantarse, si quieren pasar al frente, pueden pasar al frente. That was a long one. He did good, didn't he? <laughs> so, and one other thing. Una otra cosa. Some of you have been with me for, how long have we been here in this church? Like six, seven years, something like that? You know, I don't like talking about money. I actually hate it. <laughs> uh, but the Lord corrected me on not preaching about it. But I'm not going to talk to you about tithes. Pero no te voy a hablar de los diezmos. Our church is surprisingly good with tithes. Nuestra iglesia es sorprendentemente bueno con los diezmos. We're well above average. Estamos más que 
eh, un poquito mejor del, de lo, del medio, promedio. But I want to ask you one more time to partner with me. Pero quiero pedirte una vez más para que se unan con nosotros. Two years ago, I went on a mission trip to Brazil. Dos años atrás yo fui a un viaje misionero para Brasil. You all seen the videos. Todos ustedes han visto los videos. If you haven't, come talk to me. Y si no lo han visto, pues hablen conmigo. I got a six minute long video of a lady that got up out of a wheelchair that I got to pray for. Yo, yo tengo seis minutos de video de una, de una señora que yo oré por ella y se levantó de la silla de ruedas. For six minutes she walked around that whole huge church. Por seis minutos ella caminó por toda esa iglesia inmensa. While we carried the wheelchair behind her. Mientras nosotros levantamos then, la, la, la silla de ruedas. And when we came back, we saw God move a lot in healing. Y después cuando volvimos, vemos, vimos como Dios estaba moviéndose en, en sanar cuando volvimos. And we still see it sometimes. Y a veces lo vemos. But I told my council, Pero le he dicho a, a mi junta, it felt like I came home and was pushing a boulder up a hill. Era como si yo hubiera llegado a casa y era como si estuviera empujando un peñón sobre una jalda. I told them I wanted to go back. Le dije que quería volver. But I wanted to bring somebody with me. Pero quería llevarme a alguien conmigo. Now there were several I wanted to bring. Hay unos cuantos que quería llevarme. Unfortunately, a couple of them just can't make it this year. Afortunadamente, hay unos cuantos que no pueden ir este año. But Eric and I have made, uh, we're, we're going to go. Pero Eric y yo vamos a ir. And we don't have the money. Y no tenemos el dinero. <laughs> but I know the last time God provided in a moment the, the whole cost is $3,800 each the church has, is paying a thousand each for us. La iglesia va a pagar mil por cada uno de nosotros. That's still $2,800 each we need to come up with. Todavía sigue siendo $1,800 que tenemos que nosotros. And we have two months to do it. $1,800 por cada uno de nosotros. Y somos dos. I'm asking you to partner with me. Y necesito que cooperen conmigo. I'm not going to have you raise your hands for this. Yo no voy a hacer que levante la mano para esto. The last thing I want to do is try to make anybody feel guilty when it, about money. Lo último que yo quiero hacer es que la gente se sienta eh, culpable cuando se trata de sobre el dinero. That's not godly. Eso no es de Dios. But when I pray, I want you to ask the Lord. Pero cuando ore, yo quiero que también le pregunte, le digas al Señor. If you should partner with us in that. Si debes unirte a nosotros o no. Don't, don't give us your tithes to go on a mission trip. <laughs> It doesn't help to send us if we can't pay the bills. <laughs> But if God moves in your heart to partner with us to help us, it will be much appreciated. Vamos a estar But more than that, I know God will bless. Pero más que eso, yo sé que Dios va a bendecir. I know he's going to bless this whole church for it. Yo sé que va a bendecir esta iglesia por eso. <laughs> I know I came back changed. Yo sé que yo vine para atrás cambiado. Diferente. I can't wait to see this man come back changed. No puedo Amen. esperar ver a este hombre cambiado, transformado. His wife's going to be like, I got a new man. Su esposa va a decir, wow, tengo un hombre nuevo. <laughs> Sometimes you get this stuff and you're just like, I really should not say that from stage. So I'm going to go ahead and, and, and pray now. Pero voy a, ahora, a orar. Would you bow your heads, please? Si se ponen en comunión. Holy Spirit, I ask you to come. Espíritu Santo, te pido que vengas.
Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. If there is some area where you want us to be a part of it, si hay una área que tú quieres que nosotros somos parte de eso, whether it's in volunteering, aunque sea de voluntario, or in helping us go on this missions trip, o ayudándonos a ir a este viaje misionero, please lay it on our hearts. Ponlo en nuestro corazón. Lord God, I just pray against any manipulation. Yo oro a todo en contra de la manipulación. I pray against any guilt. Y cualquier culpa. I pray against any offense. Y cualquier ofensa. This is not that. Eso no es esto. It's just an opportunity to partner with you. Esto es solamente una oportunidad para poder compart eh, compartir contigo. Now I'm just going to give you a moment for you to hear from the Holy Spirit. Solo me aguanta darte un minuto, un momento que tú puedas tomar con el Espíritu Santo. Now, like I said, I'm not going to ask anybody who's giving. Ahora, como había dicho, no voy a preguntar quién es que va a dar. But if, if you want to pledge something, pero si usted quiere donar algo, um, write on a tithe envelope, pledge, and how much you want to pledge. En, en un sobre de, de los diezmos puedes poner ahí lo que tú quieres donar. Because I realize you might not have money today. Porque soy consciente que a lo mejor no tenga dinero hoy. And then just put that in the offering box. Y después lo pones en la caja de, de la ofrenda. And then make sure you give it later. <laughs> y ahí solamente asegúrate de darlo después. But if you're here and you feel uh, like you want to step up and help. Pero si tú estás aquí y tú sientes que tú quieres levantarte y ayudar. With a, especially volunteering in, in something to do with children. Algo en volunt eh, voluntariamente para ayudar con los niños. Uh, administration. Administración. Or the AV team, the audiovisual team. O en el área del sonido. Would you raise your hand? Let me know. Levante who... su mano si tú quieres entrar en esa área. Okay. See a couple of hands. If you feel something later. You feel free to come to me. Si tú sientes algo después que tú quieras ayudar a la a la iglesia, vengan a nosotros. And now I just want to want to pray a blessing over you. Solamente ahora quiero orar una bendición sobre ustedes. Because as you go to these graduation parties, mientras ustedes vayan a esta esta actividades de graduación, I want you to be a blessing to them. Yo quiero que ustedes sean una bendición para ellos. Realize you're about to go into the missions field. Acordándose que ustedes ahora van para un campo misionero. When you step out those doors, cuando tú pisas esas puertas, God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. Amen. Amen. It is the mission field. Es el, el área de las misiones. <laughs> Father God, I just pray blessing over everyone here. Gracias a Dios. Te, te pido, Señor, que tú los bendigas a todos. Watch over us and keep us safe. Cúbrenos y manténnos a salvo, Señor. Bless us wherever we go. Bendícenos donde nosotros vayamos. And help us to be a blessing. Y ayúdanos a ser bendic eh, de bendición para otros. Give us opportunities to share about you. Danos oportunidades para poder compartir sobre ti. And I pray all this in the name of Jesus. Y te lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amen.